primera medida agradecer la invitación al comité organizador para ser parte de este evento a nivel nacional que realmente ha tenido bastantes implicaciones en lo académico y hemos logrado en conjunto pues revisar temas de mucho interés y algunos han generado controversia y pues la idea también dentro de esta presentación es que intentemos resolver algunas situaciones de las que nos ocurren generalmente en el consultorio. Pero en primera medida, pues, la idea es hacer una revisión general que pudiera resultar como una revisión eh, para pregrado, pero al final lo que queremos nosotros hacer es plantear las dudas, las incógnitas y resolver las inquietudes que se tienen en cuanto al manejo de estas pacientes. Y fíjense ustedes que dentro de la experiencia personal y conversando con algunos colegas, pues hemos encontrado algunas serie de situaciones que ocurren en el consultorio y qué hacen las pacientes cuando llegan al consultorio y tienen varicela o hay una sospecha. Entonces, doctor, mi sobrinita tiene varicela y vive donde mi mamá. ¿Puedo ir el fin de semana a visitar a mi mamá? Eso hay que resolverlo muchas veces en el consultorio. Doctor, mi hijo tiene varicela, ¿qué debo hacer? Estas pacientes están embarazadas y tienen un riesgo. Trabajo de profesora en un jardín infantil y dos niños de mi clase tienen varicela. Doctor, ¿qué me recomienda? Tengo este brote, doctor, ¿será varicela? Me dijeron que era varicela, dicen muchas, muchas veces las pacientes. Doctor, ¿me puedo poner la vacuna contra la varicela? Usted me dice que no me va a dar ningún tratamiento para la varicela, doctor, ¿eso es cierto? ¿Cuáles son los riesgos para mi bebé? Si ya tengo nueve, veces, nueve meses de embarazo, doctor, y me dan contracciones, ¿por qué no me quiero operar todavía? Esas son algunas de las situaciones, hay otras de, incluso, doctor, es verdad que tengo que interrumpir mi embarazo porque me dio varicela. Eso es lo que vamos a intentar resolver en esta conferencia. Y en primera medida lo que vamos a hacer es una definición. Entonces, la varicela es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la varicela zoster. Este virus es responsable de dos tipos de manifestaciones clínicas. La primoinfección, que es propiamente la varicela, y la reactivación endógena, que es el herpes zóster. Y para hacer un poco de historia, durante muchos años se pensó que la varicela era una forma especial de la viruela. La viruela tenía unas lesiones más pustulosas, era otro tipo de germen, el causante, el ortopoxvirus, y realmente la varicela fue erradicada más o menos en, en los años 80 a nivel mundial. Pero se terminó aclarando muchas situaciones a través de algunos doctores que lograron diferenciar clínicamente y el agente etiológico. Y este es el agente etiológico de la varicela, el virus varicela zoster. Y es un virus con ADN lineal y de doble cadena. Aquí voy a intentar pasar rápidamente algunos slides que realmente son cosas que, que muchos conocemos y, y, y el auditorio muy seguramente tiene presentes. El agente etiológico, el virus herpes el modo de transmisión, la transmisión ocurre persona a persona, es altamente contagiosa la varicela, por dispersión aérea de secreciones respiratorias y por el líquido que contienen esas lesiones vesiculosas en la piel. El periodo de incubación es aproximadamente de 10 a 21 días, el periodo de transmisibilidad o la, la fase contagiosa dura hasta 5 días, generalmente es 1 a 2 días antes del comienzo de la aparición del exantema en el paciente y persiste hasta que todas las lesiones terminan siendo costrosas, desaparecen las lesiones vesiculares, pero sin embargo el contagio puede durar hasta el quinto día después de la aparición de esas lesiones. Los humanos son la única fuente de infección. Dentro de la epidemiología, la varicela es una enfermedad exantémica frecuente en la infancia, antes de los 10 años el 85% de la población general ha presentado la varicela. ¿Cuántos de aquí han hecho varicela o hicieron varicela en la infancia o que se acuerden? Pues yo hago parte de ese 15% que no le dio varicela. Entonces, cuando tengo una paciente con varicela, pues causa un poquito de angustia porque hay que ir a casa, los niños están pequeños, entonces hay una serie de situaciones que vamos a intentar aclarar. La incidencia de varicela en la embarazada es baja, entre 0.1 a 0.7 por mil embarazos, pero hay algunas revisiones en el Reino Unido de 2 a 3 por mil y en los Estados Unidos de 1.6 a 4.6 por mil casos. Su aparición varía entre los climas templados y tropicales, la muerte ocurre en uno de cada 60.000 casos, realmente no hay muchos casos de mortalidad secundaria a la varicela, 
y la prima infección antes de los 15 años en nuestros países suele estar entre el 25 y el 85% de la población. Esto es dentro del protocolo de vigilancia y control de la varicela del Instituto Nacional de Salud del 2010. En Colombia hay un número de casos notificados del 2001 al 2008 de aproximadamente 375 mil, eso representa 45, 41 mil casos aproximadamente por año. Entonces, es transmitido persona a persona, como lo habíamos mencionado, este virus entra al organismo a través de la vía respiratoria a partir de secreciones respiratorias o el fluido de esas lesiones cutáneas en un paciente infectado y se replica localmente en la nasofaringe y en los nódulos linfáticos regionales. Posteriormente se produce una viremia primaria que disemina el virus al hígado, vaso y a los ganglios sensitivos. Esto ocurre aproximadamente en cuatro a seis días posterior a la infección. Y hay una segunda viremia que transporta el virus a la piel, produciendo la erupción cutánea característica de la enfermedad. Esto sucede 10 a 14 días posterior a la infección. Aquí está más o menos el momento en el cual aparece el, el, el exantema, que es aproximadamente 10 días después de la, de la infección. Bien, entonces es una infección crónica latente, hay unos síndromes clínicos básicos, la varicela que es la prima infección y el herpes zoster que es una reactivación de esa infección y la varicela gestacional afecta al feto por diseminación hematógena y paso trasplacentario del virus. Entonces ya tenemos una patogénesis identificada y hay una serie de características clínicas que aparecen en los pacientes que realmente son características clínicas similares a todos los pacientes que, que tienen varicela, no necesariamente a la gestante. Entonces hay un prodromos, como cualquier enfermedad infecciosa eh, en estos casos, consiste en fiebre, malestar general, anorexia y cefalea. Este prodromos aparece uno o dos días antes del comienzo del exantema y es más frecuente en pacientes más jóvenes. Y la fiebre suele ser moderada y persiste dos a cuatro días tras la aparición de, de la erupción cutánea. Ese es el, el tipo de lesiones pues en pacientes eh, infantes. Entonces ya habíamos dicho que se estima que la tasa de ataque secundaria en un ambiente familiar puede llegar a cifras cercanas al 86%. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un niño o un infante o una persona con varicela en la casa, muy seguramente es un núcleo familiar que no le ha dado varicela, pues pudiera adquirir la enfermedad. Ese periodo de transmisibilidad ya lo habíamos mencionado, uno a dos días antes del comienzo del exatema, hasta que las lesiones estén en fase de costra, que eso es más o menos unos cuatro a cinco días después de la aparición de las mismas. Y ese es el tipo de, de, de alteraciones que se pueden llegar a presentar de acuerdo a la fase infecciosa. Pero entonces vamos a la materna. Y entonces en la infección materna, la primo infección ocurre clínicamente muy similar a los otros hallazgos. Hay una evolución más tórpida y con más complicaciones en relación a los niños que les da varicela y a las pacientes no embarazadas. 10% de estas pacientes que hacen infección por varicela tienen parto pretérmino, 2 a 3% de mortalidad materna secundaria específicamente a una de las complicaciones más severas que tiene la varicela, que es la neumonía por varicela, que llega a producir esos casos que hacen neumonía, 40% de, de mortalidad. Y hay otras complicaciones como la glomerulonefritis y la miocarditis. Pero teniendo en cuenta la probabilidad de que un recién nacido esté infectado de acuerdo a al momento en el cual aparecen las lesiones. Si esas lesiones ocurren antes de los cinco días preparto, la probabilidad de que el recién nacido esté infectado es del 18%. Si ese ras materno aparece cinco días antes del parto, la probabilidad es mayor, entre el 30 y el 35%, y ese ras aparece en el puerperio, la probabilidad de un recién nacido infectado es del 17%. Estas son las lesiones en una varicela no complicada de la gestante, y aquí hablamos de la varicela complicada, Realmente la neumonía por varicela es la que puede llegar a producir las mayores complicaciones. Muchas de estas pacientes hacen dificultad respiratoria y terminan en unidades de cuidado intensivo secundarios a sus cuadros de, de neumonía por varicela. Pero ¿qué pasa con el feto entonces en una paciente que tiene varicela? En el primer trimestre, 10% de estos, de estos fetos pueden hacer varicela congénita. Esa varicela congénita se caracteriza por lesiones de neonato tipo cicatricial, asociadas a hipoplasia de las extremidades, que incluso 
en la medida que sea muy severa se pueden diagnosticar ecográficamente y dedos rudimentarios. Además, restricción de crecimiento intrauterino, algunas lesiones a, nivel, lesiones a nivel del sistema nervioso central, licencefalias, calcificaciones cerebrales, cataratas y corioretinitis. Y en el segundo y tercer trimestre, cinco días pre y posparto, es lo más frecuente que puede llegar a, a producir infección. 40% de estos neonatos desarrollan infección clínica evidente y se considera que durante el primer año se debe hacer seguimiento a todos estos bebés porque pueden terminar apareciendo la reactivación endógena con un herpes zóster en estos niños. Probabilidad de infección en el feto, según la edad gestacional, menor de 20 semanas, 1 a 2%, entre las 20 y las 37 semanas casi que estamos tranquilos y muy probablemente esa paciente no va a ser eh, un cuadro infeccioso o una transmisión fetal. Últimas tres semanas, la probabilidad es del 30 al 40% y en la última semana y cinco días posparto, entre el 25 y el 50%. <coughs> ¿Cuáles son los efectos fetales de la varicela? <coughs> Aborto espontáneo, realmente pareciera que la varicela no se asocia a pérdidas tempranas en la mayoría de los casos, entonces es cerrado proponerle a la paciente que tiene una varicela de pronto interrumpir el embarazo y pareciera también que el, el porcentaje de prematuras que algunas revisiones lo dan cercano al 10%, no parece tan real tampoco en las revisiones donde tienen muchos más casos reportados. Y adicionalmente pues vamos a hablar del síndrome de varicela congénita, que fue escrito desde 1947 y esto abarca un poquito más a los hallazgos que encuentra el pediatra en la valoración de estos, de estos recién nacidos. La probabilidad de infección clínica en el neonato, lo que se va a encontrar el pediatra, si la paciente tiene entre menos de 14 semanas la probabilidad del 0,8%, fíjense ustedes que la probabilidad es más alta, como lo habíamos mencionado en, las, en el otro slide, en el slide previo, entre el 25 y el 50% y el grado de lesiones que puede tener ese recién nacido. Este es un esquema que nos permite orientar lo que puede llegar a suceder en los niños de acuerdo a la fase de nacimiento y el momento en que se produce el parto en la gestante. Entonces, fíjense ustedes que si el parto se produce en el momento en que se realiza la infección o que la paciente adquiere la infección, si la paciente adquiere la infección en este momento, desarrolla la viremia posterior al nacimiento del bebé. Y en esos primeros días no está expuesto el bebé o ese recién nacido no está expuesto a la varicela. Pero si nace cero a cuatro días posterior al inicio de esa varicela materna, esa varicela diseminada se desarrolla progresivamente y puede llegar a presentar la infección y lo que pasa es que este bebé la manifiesta cinco a diez días después en el momento en que hace su periodo de incubación. Y esto es mucho más seguro, esta fase, después de los cinco días hasta los 20 días, donde puede adquirir la infección el, el, el neonato, y este tipo de infecciones es de menor complejidad, porque ya ha logrado adquirir anticuerpos maternos en esta fase, que es básicamente siete días, el periodo de tiempo que quisiéramos esperar para que estos fetos logren adquirir anticuerpos maternos y protegerse de la enfermedad. Riesgo de efectos congénitos realmente es bajo, ¿sí?, y no están descritos hallazgos muy grandes en la valoración eh, prenatal de, de estos fetos. Incidencia de muerte intrauterina con relación al tiempo de exposición, la, también las tasas de mortalidad son bajas, pero pues hay mayor mortalidad en las fases en las cuales uno creería que, que, que no está tanto en riesgo ese feto. Esto es cronológicamente lo que se puede llegar a desarrollar, una varicela perinatal, una varicela adquirida postnatalmente y la varicela neonatal, que es la que en teoría pudiera llegar a complicar esos, esos recién nacidos. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de la varicela materna? Entonces hay un diagnóstico clínico que ya lo hemos evaluado con todos los hallazgos de las lesiones exantémicas. Se puede identificar el antígeno por inmunofluorescencia, esto es el más acertado hoy en día, PCR de, de ADN viral y poder realizar unos cultivos en los casos en que tengamos sospechas. Entonces ese diagnóstico, si sabemos que la gran cantidad de la población adulta son seropositivos, pues no va a ser fácil hacer diagnósticos con inmunoglobulina G, porque muy seguramente nos van a salir positivas la G, posiblemente la inmunoglobulina M sea una opción también, o el seguimiento de inmunoglobulina G como hacemos en los casos de toxoplasmosis y citomegalovirus, para verificar la disminución o el ascenso en los títulos de esa inmunoglobulina. En la ecografía de detalle lo que vamos a hacer es evaluar el crecimiento fetal y la anatomía se considera que una PCR negativa cuando hay alta sospecha, 
por varicela en líquido amniótico y un ultrasonido normal a las 23 semanas, muy bajo riesgo de infección intrauterina. Si tenemos estas dos asociaciones, es muy bajo el riesgo. Esto es más o menos lo mismo en cuanto al, al, al diagnóstico, entonces tenemos la mujer embarazada y los efectos fetales que pueden llegar a producirse, el síndrome de varicela congénita, el aborto espontáneo o prematuridad, que realmente las tasas son mucho más bajas y las alteraciones cromosómicas o los defectos congénitos severos que también son tasas muy bajas. Voy a tratar de pasar rápidamente esto de síndrome de varicela congénita en aras del tiempo y para poder resolver al final las, las inquietudes que habíamos planteado en las diapositivas de inicio. El síndrome de varicela congénita, esto realmente lo encuentran los pediatras, hay unos criterios diagnósticos descritos desde 1987, donde nos dice que hay una evidencia de infección materna por varicela, lo primero que hay que tener es una certeza de que esa paciente tiene una infección por varicela y pues en la mayoría de los casos la certeza es clínica, un recién nacido con lesiones congénitas y una comprobación de serologías en el recién nacido de varicela. Esto es lo que puede llegar a producir las características en diferentes órganos, y en el diagnóstico prenatal pues ya hemos mencionado que la ecografía es de suprema importancia y en el diagnóstico postnatal depende de las alteraciones que pueda llegar a tener ese recién nacido. Pero aquí es muy importante esta diapositiva, ¿qué vamos a hacer con esa paciente que está expuesta? Y es la resolución de una de las preguntas que habíamos planteado al inicio. Esta paciente tiene un antecedente negativo e indeterminado, la paciente es la que le dice, doctor, estuve en contacto con una persona que tiene varicela, entonces… Lo que deberíamos hacer previamente, y ese tamizaje no existe porque no se justificaría hacerse a la población general, cuando todas las inmunoglobulinas seguramente van a salir positivas en un alto porcentaje de la población, esa paciente que tiene un antecedente negativo o indeterminado, la vamos a realizarle una inmunoglobulina G específica en suero. Toda mujer embarazada que no esté inmune, que tenga esa inmunoglobulina negativa, debe ser informada del riesgo de infección por varicela y recibir instrucciones para evitar el contagio. Eso no lo hacemos en la consulta. ¿Sí? si no se detectan anticuerpos contra la varicela, esa paciente se considera susceptible y esa paciente debería recibir inmunoglobulina específica eh, para varicela zóster en las primeras 96 horas a la exposición. ¿Eso qué quiere decir? Que la paciente dice, tuve contacto con eh, una persona que tiene varicela y si estamos entre las 72 y 96 horas a la aparición del cuadro o a la, o a la, o a la exposición, debería recibir la inmunoglobulina específica. Y el aciclovir está planteado en complicaciones severas que incluso se puede utilizar intravenoso. Esa inmunoglobulina específica contra el virus de la varicela zóster es un preparado que se obtuvo de plasma de donantes voluntarios sanos. Esos donantes tienen altas concentraciones de anticuerpos contra dicho virus y pues nos servirían para manejar este tipo de casos se debe aplicar dentro de las 72 a 96 horas posterior a la exposición, modifica la enfermedad y convierte la infección en leve o subclínica, hay unas dosis específicas y hay unas recomendaciones claras también de los protocolos encaminados a, a definirlos. Esta es parte del manejo que hemos mencionado, si, si la paciente fue o tiene una exposición, entonces la probabilidad si esa paciente tiene una inmunoglobulina negativa es de aplicarse antes de las 96 horas, la inmunoglobulina específica, si pasa las 96 horas no hacemos nada. Rápidamente en cuanto al abordaje de la infección en la embarazada, entonces no se recomienda terminación del embarazo casi en ningún caso, solamente en esos casos donde las malformaciones son severas, pero muy seguramente estos fetos en el seguimiento van a terminar haciendo muerte intrauterina. La ecografía de semana 16 a 24 que nos permite evaluar crecimiento fetal, anatomía de las extremidades y sistema nervioso central, si hay alteración en la ecografía, entonces investigar IgM o PCR. La infección cerca del parto, entonces debemos retrasar el momento del parto. Toda gestante que desarrolle varicela debe estar aislada de otras gestantes en los centros de atención médica. Eso es importantísimo, incluso cuando va a ser llevada a cirugía. Hay que tomar las medidas necesarias para que esa paciente que por alguna razón tiene la varicela y tuvimos que desembarazarla, entonces son salas aisladas y contaminadas y debe prepararse todo el grupo de turno para evitar contagio con las otras maternas. Gestantes que desarrollen varicela deben ser referidas a una especialista en medicina maternofetal en semana 16 a 20 para que realice el seguimiento ecográfico o cinco semanas después de la aparición de la infección. Y el neonatólogo debe ser informado del nacimiento de estos bebés que la gestante, en los cuales la gestante tuvo varicela. 
es posible que esa paciente haya hecho varicela en el segundo trimestre, pero hay que informarle al neonatólogo o al pediatra que está a cargo que esa paciente tuvo varicela durante la gestación. No existen suficientes estudios que señalen el papel del tratamiento antiviral para prevenir la varicela congénita, eso es parte del tratamiento. En teoría, este tipo de pacientes no recibe tratamiento. Dos minutos más y, y terminamos rápidamente. El fármaco de elección para tratar las infecciones graves por varicela tipo zóster es el aciclovir. No parece tener ningún efecto teratogénico, pero es categoría C y algunos protocolos, como el protocolo británico, no lo recomiendan en la gestación. La mayoría de los autores no recomienda su prescripción de forma rutinaria. Estas son las dosis en las cuales se va a manejar la paciente que requiere aciclovir o que vamos a manejar con aciclovir. Esto es el abordaje del recién nacido que corresponde más al pediatra. Y en cuanto a la vacuna, pues la vacuna específicamente está contraindicada en el embarazo, pero las pacientes deben vacunarse prenatal y este tipo de vacunas también se puede utilizar durante el puerperio en pacientes para prevenir en los siguientes embarazos. Quiero terminar con, con una diapositiva, creo que la pasamos… Entonces, para finalizar con el tratamiento, debe hacerse un manejo sintomático, después de identificar la enfermedad, administrar por encima de las 20 semanas, si tenemos 24 horas de inicio del rash. A veces es difícil, primero identificar si es una varicela o no, porque muchas veces las lesiones son lesiones maculares solamente, no hay lesiones vesiculares todavía en los primeros dos días, pero si tenemos 24 horas de inicio del cuadro del rash, administrar aciclovir. Inmunoglobulina específica a las pacientes de alto riesgo susceptibles que tenemos en las primeras 24 a 96 horas post exposición y esta inmunoglobulina modifica la enfermedad y disminuye las complicaciones. Hospitalización solamente para las enfermedades complicadas, específicamente neumonía. Entonces, la gestante que tiene infección tres a cuatro semanas cercanas al parto, ¿qué vamos a hacer? Retrasar el parto. Si es posible y no existe riesgo materno fetal, durante siete días, por lo menos, posteriores al inicio del rash, para permitir que este feto reciba transferencia de anticuerpos maternos y pueda eventualmente estar protegido. 50% de esos fetos se infectan y 23% de los neonatos desarrollan infección clínica. La severidad en el neonato depende de ese periodo de tiempo en el cual está expuesto. ¿Y cómo resolvemos esto? Entonces, aquí pudiéramos demorarnos mucho tratando de discutir algunos de estos, de estos eventos, pero en teoría lo que uno debería hacer con la paciente que está expuesta, primero es tratar de identificar la fase en la cual se encuentra la persona que está infectada y que pone en riesgo a la materna. Si esa paciente tiene más de cinco días de desarrollarse la varicela, muy seguramente ya pasó la fase contagiosa y pudiera no ser un riesgo para esa materna, pero es que esa persona tiene la probabilidad de contaminar a su núcleo familiar en un 86%, entonces no sabemos cuál de esos otros familiares que están ahí pudieran eventualmente estar cursando con una prima infección y aparece el exantema unos días después. Entonces es complicado, ya sea la sobrinita, ya sea la hija, ya sea el esposo, pues en lo posible tratar de aislar porque no sabemos la fase realmente y a veces sacar las cuentas no es, no es fácil. ¿Qué hace con la profesora que está en el jardín? Pues esa señora seguramente va a tener que irse un mes de vacaciones, de incapacidad, porque si se contamina un niño, luego aparece otro y luego otro y luego otro, entonces va a estar siempre en exposición en las fases de, de aparición de las lesiones en piel. 20 segundos, doctor. Y para terminar, pues, en cuanto al, a la aparición del, del parto, la idea es que, a no ser de que tenga esa paciente una patología de alto riesgo, que ponga en riesgo no solo la vida, solamente la vida de ella, sino el feto, en lo posible tratar de posponer, incluso tenemos pacientes de 39, 40 semanas con varicela activa, que la idea es por lo menos posponer una semana la aparición de, de ese parto o esa cesárea. Muchas gracias.